Aya. Asante sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini wale mko na viti asanteni sana. Waheshimiwa gavana wetu walio hapa wakiongozwa na gavana wetu Lati Lelelit gavana wetu wa hapa Samburu mawaziri wa bunge viongozi wale wengine wote ndugu wananchi wa hapa Samburu hamjambo Samburu hamjambo ma 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 sintai ma sintai enda subaboki Eiserian Bwana Yesu asifiwe Messi sio laitorian ni Hebu mnisalimie wani nione hivi Bwana Yesu asifiwe Basi asanteni sana Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii Nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike tena kaunti hii ya Samburu tukiwa tumekuja hapa leo kwa mambo ya kusherehekea second edition ya ma cultural event mimi nataka niwapongeze wote walioungana na kushirikiana ndio tuweze kuwa na sherehe hii nikishukuru county government ya Samburu na viongozi wa Samburu na watu wa Samburu kwa ile kazi mumefanya ndio leo tuwe na sherehe hii ya muhimu kwa sababu tunapo shiriki sherehe ya culture kama hii inatusaidia kuunganisha jamii zetu za Kenya ili tuweke umoja tuweke desturi tuweke mila ndio taifa letu iweze kupiga hatua ya kwenda mbele mimi nasema asante sana kwenu Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu kila mara nikija hapa Samburu tunashirikiana na tunafanya kazi kwa pamoja. Mimi nataka niwahakikishie serikali mimi ninaendesha ni serikali ambayo haitawacha sehemu yoyote ya Kenya nyuma. Na nyinyi mkiwa Samburu County, mkiwa ma community katika taifa letu la Kenya tutatembea na nyinyi sambamba bega kwa bega mpaka tuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya tukiwa pamoja Mimi nawauliza kwa unyenyekevu wakati tunasherehekea mila hii tuko na watoto wetu na lazima tuwachunge watoto wetu kwa sababu watoto ni baraka kutoka kwa Mungu na hakuna jamii inaweza kusonga mbele bila ya vizazi ya sasa na vizazi vijavyo we must protect our children and culture and custom is one instrument that we must use to uh, to protect our children from abuse to protect our children from strange character and strange cultures that adulterate our nation and our belief especially as a community of Kenyans kwa hivyo mimi nawauliza watu wa Samburu watu wa ma community tunataka watoto wa community hii wasiwachwe nyuma kwa mambo ya masomo tunataka tuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya kusoma wale professionals wamesimama hapa Leo wanaitwa professionals kwa sababu wamesoma. Mwaka uliopita kwa sababu serikali ninayoendesha inatambua umuhimu ya elimu. Na kwa sababu tulikuwa na changamoto kubwa kwa mambo ya elimu wakati tulienda kwa uchaguzi. Na nilisema ya kwamba tutabadilisha usimamizi wa mambo yetu ya elimu. Na ni kwa sababu hiyo tumeajiri walimu 468 kwa mwaka moja hapa Samburu County Hawa walimu 468 
hawajaajiriwa kwa kati mmoja na serikali yoyote and it is because mimi naelewa umuhimu wa elimu na mimi nawauliza watoto wenu vile tunasomesha watoto wa Kenya tunataka watoto wa Samburu na watoto wa jamii hii ya ma wasome kama watoto wa taifa letu la Kenya wengine and i want to ask this community to make sure that our children go to school leo nimeongea na viongozi wetu wa kutoka hapa Samburu tumeongea kuhusu mambo ya elimu tuko na shule ya technical training college ya Samburu East tumekubaliana na wao ili masomo iendelee vizuri kwa hiyo Samburu East Technical Training College pale Achas pia tutajenga hostels ya watoto tatu pale ndio watoto wa Samburu waweze kusoma vile vile tumekubaliana ile Technical College ya Samburu West ambayo haijakamilika nimeamurisha leo ya kwamba milioni ishirini na sita itolewe na hiyo shule ikamilike hiyo college ikamilike kabla ya Januari na mimi nataka governor na mjumbe wa Samburu West mfuatilie kwa sababu tayari mimi nimesema principal akue posted kwa Samburu West ndio kuanzia Januari watoto wa Samburu West pia waweze kwenda technical training college ya Samburu West na tutaajiri wale waadhiri ama waalimu watakaoendesha masomo pale Samburu West na vile vile tutawajengea hostels watoto ambao watakuja kusoma pale nimeongea vile vile na mjumbe letipila wa kutoka kule Samburu North na tumekubaliana technical training college ya Samburu North also we are going to build hostels for 300 students tuhakikishe watoto wa Samburu hii wanasoma pale kwa sababu masomo ni mambo ya muhimu vile 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 mnavyojua tumepadilisha usimamizi wa mambo ya basari na mambo ya capitation sasa tumeweka mwongozo um, mpya ya funding model that we are saying it is student centered ndio mtoto hata kama anatoka jamii maskini serikali iweze kusimamia kuhakikisha watoto wa kutoka jamii maskini wanapata pesa nyingi waweze kusoma kama watoto wa jamii zingine kwa sababu hatutaki masomo ambayo inawacha watoto wa watu maskini nyuma we must make sure that our funding model is sensitive to the financial status of sponsors of parents of children that come from vulnerable backgrounds na ndio sababu hiyo tumetengeneza funding model mpya ambayo sasa university zetu ambazo zilikuwa na madeni nyingi sasa wako na uwezo wa kulipia masomo ya watoto wetu katika universities na katika tvets zetu nikiwa hapa samburu mimi najua muko na mambo kadhaa viongozi wenu wameniuliza kwanza wameniuliza mambo ya stima na wameniambia kwamba bado kuna wananchi wengi hawajafikiwa na stima ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Na nimesema hivi, kwa sasa hivi kuna project ama program inaendelea ya milioni 254. Tunataka kuunganisha watu elfu moja na hamsini hapa Samburu County kwa huduma ya stima. Na hiyo itafanyika kabla ya Februari mwaka ujao. Nimekubaliana na wabunge wenu pia kuanzia mwezi wa Machi tuko na phase 3 ya mambo ya stima vile le kumontare alivyosema ya kwamba mnahitaji stima tuhakikishe ya kwamba mambo yenu yanasonga mbele vile vile kuanzia mwezi wa tatu tuko na phase 3 ambayo itapatia Samburu County milioni 240 tuweze kuunganisha watu wengine elfu moja na mia tisa mastima katika manyumba zao na mimi nataka niwaulize wabunge wetu akiwemo governor wetu na senator waungane na wizara yangu ya mambo ya kawi ama mambo ya energy ndio waweze kufuatilia tuhakikishe ya kwamba mpango huo unafikia wananchi mashinani vile vile nikiwa hapa Samburu mimi najua hawa viongozi wameniuliza mambo ya barabara ni kweli ama si kweli 
mnajua 2013 tulikuja tukaleta hiyo barabara kutoka kule Rumuruti mpaka Mowarak 2017 tukakuja tukatoa kutoka Mowarak mpaka ikafika Maralal sasa mimi ndio nitasukuma kutoka Maralal mpaka ifike Baragoi na pia ifike kule eh, inaitwa nini Lerata ikipitia lakini munipeleke pole pole sasa mnajua nyinyi mtu anaweza kuoa jameni leo kesho mtoto apatikane si lazima unangojea kidogo ama namna gani kwani hii mtoto azaliwa alikuwa mpango ya kando si mtu lazima a afanye ile maneno ndio mtoto tungojee miezi miezi tisa hii mtoto mnataka kuzaliwa day two hii mtoto gani hata mtoto aina gani hii sio kama mnanielewa kwa hivyo mimi nataka niwaeleze hivi kwa mambo yenu ya barabara kwa sasa kwa sababu hiyo barabara haipitiki le kumontare hapa ameniambia kutoka kule Lerata kwenda mpaka Maralal watu wanapita mpaka kichorochoro huko kwa sababu barabara imekuwa si nzuri. Mimi nataka le kumontare next week wewe na Lati na hawa viongozi wengine na wewe Letipila na wewe na Isula muende kwa wizara yetu nimeambia wizara wawapatie milioni hamsini ya kutengeneza hiyo barabara iwekwe mara mzuri ipitike wakati mimi napanga mambo ya alami lakini kwa sasa tunataka hiyo barabara at least iwe motorable iwe inaweza watu wanaweza kutoka Lerata wafike Maralal na watoke Maralal waende huko mpaka kule tuweke kwanza iwe motorable the first phase alafu mwaka ujao nitawaambia vile tutafanya ndio tuweke lami hiyo barabara yenu tunaelewana watu wa Samburu tunaelewana mimi nataka niwaambie nyinyi ni wafugaji na nataka nisikize kwa makini kwa sababu hata mimi niko na ngombe niko na mambo yenu matatu kwa mambo ya ufugaji jambo la kwanza mnajua mwaka ule mwingine tulikuwa na kiangazi kubwa na watu wengi walipoteza mifugo yao kama serikali na nataka wabunge wafuatilie tumesema ya kwamba wale watu walioadhirika zaidi familia karibu elfu kumi ambayo ma, mifugo yao yote ilipotea tumeweka pesa ya serikali shilingi bilion moja tufanye restocking na tumesema kwa wale wanahitaji mbuzi na kondoo elfu hamsini na tano tutanunua kama serikali na tuwapatie ili hizo familia waanze mahali pazuri so that no family is left behind and we are going to work with members of parliament and county governments so that we make sure that we target the families that lost all their livestock as we work on the restocking process to make sure that those families that lost everything can be supported by a program that is sponsored by government number two. kwa sababu tunataka kuondoa magonjwa ya mifugo nataka wafukaji munisikize vizuri hii januari tunafanya national vaccination ya ngombe zetu zote ngombe milioni ishirini na mbili na mbuzi na kondoo milioni hamsini kuanzia januari mujitayarishe ndio tuweze kuondoa magonjwa ndio soko yetu ambayo tumetafuta ya nyama tuweze kufikia hiyo soko kuna soko nyingi imefungwa ya huko nje kwa sababu ya mambo ya magonjwa and that is why as government tumesema in january and we are going to work with county governments na ni vizuri niseme katika mkutano huu ya wafugaji ya kwamba january we are starting the process of vaccinating 22 million heads of cattle and 50 million heads of sheep and goats to make sure that we deal with disease control so that we can access both national and international markets for our beef 
our mutton and all the other products that we are working on. Jambo la tatu. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya ngozi. Asilimia arbaini, 40% ya ngozi yetu ya ngombe na mbuzi na ile e, mifugo yote inachinjwa inapotea. Na kwa sababu tunapoteza karibu bilioni kumi kwa hiyo ngozi ambayo inapotea. Kama serikali sasa tumekamilisha ile leather industrial park ya Kenanie. In March it will begin to operate. Ile ingine ya Ewasonyiro kule Narok is complete. Tumeweka karibu shilingi bilioni tatu kwa hizo vifaa mbili. Mimi nataka niwaulize wafugaji. Hatutaki tena ngozi itupwe kiholela. Hiyo ngozi ni ya maana sana. Itatusaidia kuhakikisha ya kwamba tunaokoa shilingi bilioni kumi ambayo tunapoteza kwa mambo ya ngozi. Hapa Samburu nimeongea na governor wenu na nimemkutanisha na muwegezaji ambaye sasa atakuwa anachukua ngozi yote yenu kutoka hapa akinunua na vile vile tutawapatia vifaa ya kuchinja ili ngozi iziharibike ndio tuweze kutumia hiyo ngozi kutengeneza viatu kutengeneza nguo na kuuza katika masoko ya nje kwa sababu tuko na soko ya kutosha Nini mnanisikia eh Mumesikia hii maneno? Mumeelewa? Sasa nimesema hivi. Nimesema mambo ya ngozi atutaki tena ngozi ikuliwe na, na, na umbwa ama iende itupwe. Tunataka ngozi iwe pesa. Nyinyi mnanielewa? Jambo la ine. Hapa kwetu hii sehemu ya wafugaji hii yote pia tunataka kulinda mambo ya mazingira. Hii kiangazi inatupata kila mwaka inaletwa na mambo ya kuharibu mazingira. Nimemwambia waziri wa mambo ya environment Mheshimiwa Dwale ya kwamba 50% ya ile miti tunataka kupanda Kenya ya 15 billion tunapanga tunapanda katika sehemu hii ya wafugaji kwa sababu 80% ya Kenya ni sehemu ya wafugaji. Na mimi nataka niwaambie kufikia sasa tumepanda miti milioni 650. And that is 50% of what we should have planted by now. Kwa miaka kumi, tunataka kupanda miti bilion kumi na tano. Mimi nataka county zote za hapa Northern Kenya. Chairman wa FCDC yuko hapa Mheshimiwa Mahmud. Katika FCDC mkutano yenu mupange vile tutapanda miti katika sehemu hii na kefis kefri pia imepang, imeweka mambo ya miche ama seedlings ambayo inatoshana na sehemu hii ambayo haina maji mingi tutawapatia mbegu ya sawasawa tupande sehemu hii ndio tuokoe mambo ya mazingira na tuokoe mambo ya mifugo yetu jambo la tano na nataka wabunge wanisikize sasa pamoja na wale watu wa conservancies wote mwezi uliopita three weeks ago tumebadilisha sheria ya carbon market ile voluntary carbon market sasa tumelete ndani ya regulation na tumesema pesa yote inapatikana kwa mambo ya carbon market kwa mambo ya carbon trading 40% ya hiyo pesa iende kwa jamii 40% ya hiyo pesa iende kwa jamii na hiyo lazima tutaweka katika sheria ambayo tulipitisha na nyinyi wabunge ndio mlipitisha hiyo sheria you know what it says you must stand firm to make sure that the communities that come from these areas where we have carbon market business going on that we must make sure that 40% of the proceeds get to the communities so that we can begin to develop the communities that are working with us on matters conservation nini mnanielewa wabunge wamenielewa vizuri so wabunge mnajua tulipitisha regulation juzi na sasa mambo ya carbon market is going to be a source of development resources 
for communities living in areas like Samburu. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize ninyi nyote mambo haya yote ambayo nimesema ni ya muhimu na tunataka tushirikiane wakati tunasonga pamoja. Huyu gavana wenu amesema kuhusu mambo ya soko ya pale Maralal. Hiyo soko imekamilika. Tunajenga soko ingine eh, pale Achas Post. Tunajenga soko ingine kule Baragoi. Hiyo yote tayari tumeweka kandarasi. Tumeanza mambo ya affordable housing. Hapa Maralal pale Milimani ina, inaendelea nyumba 120. Hapa Achas Post tumepata ardhi tutaweka nyumba mbili ya kwanza. Katika mpango yetu ya kuhakikisha ya kwamba miji yetu isiwe miji ambayo ni ya vitongoji duni. We do not want slums in our townships. We want proper housing so that we can make sure that citizens live in decent housing. Mwisho mmeniuliza mambo ya maji. Si kweli ama si kweli? Mambo ya maji. Hapa Maralal Munajua tulijenga dam hapo inaitwa Yamo Dam na tumetumia karibu shilingi bilioni moja. lakini watu wa Maralal bado hawajakunywa hiyo maji kwa kiasi ya kutosha kwa sababu hakuna treatment plant sasa wacha ni watangazie kwa sababu leo mimi niko Samburu ya kwamba kama serikali tumetoa milioni sitini ya kujenga water treatment plant ambayo itahakikisha ya kwamba mji wa Maralal na sehemu hiyo yote tutaweka pipes ya maji na hiyo mpango tumekamilisha procurement in the next 2 uh, 3 weeks tutakuwa na uh, contractor hapa na nitarudi hapa Januari kuanzisha hiyo mpango rasmi ndio tuhakikisha kwamba kuna maji na Maralal inakuwa city iwache kuwa kijiji kama mnataka iendelee kuwa kijiji tusibadilishe iko city very good. So tutakuja pale tutakuja kufanya hiyo kazi pamoja na nyinyi. Mimi nataka vile vile nikubaliane na viongozi wenu. Wamesema ya kwamba hapa kaunti ya Samburu pale mbele tulisumbuliwa sana na mambo ya usalama. Nilileta askari hapa wakafanya kazi mzuri. Lakini sidiwa mahali ingine hawa askari wakaenda kufanya kazi hiyo vile mmeuliza ya kwamba wale askari wa SOG warudi hapa washughulike na wakora na wale wezi wa ngombe mimi nimekubali na nitarudisha hawa askari hapa na wale watu wezi wa ngombe wajipange si ndio eh niliwaambia siku ile elezeni hawa lete kiburi tena. So, waambie nimesema nitarudi hapa kushughulika na hawa na tutatuma hawa askari wahame wayatafute inji nyingine ya kwenda kuishi. Vile vile, mimi nataka nimshukuru gavana wenu huyu. Tulikubaliana na yeye mambo ya matibabu. Na nikamwambia apange mambo ya community health promoters. I am happy that we have 950 community health promoters in Samburu County na serikali ya kitaifa inatoa milioni 30 kila mwaka kuwalipa na serikali ya county inatoa milioni 30 kuwalipa hiyo ni mambo ya bottom up tunataka kila kijiji kuwe na muuguzi kuwe na mtu ambaye anashughulika na mambo ya afya ya wananchi pale mashinani ile mimi nataka niwahakishie kupitia kwa program ambayo tumetengeneza ya UHC Hapo mbele nilikuwa na matatizo, matatizo yote sasa tumeanza kuyatatua. Ile shida kubwa bado tuko naye sasa ni madeni ya NHIF ambayo tunazidi na kuyalipa. Hii sasa ya taifa care tukisonga mbele. Mpango yetu ni kwamba iko na pesa ya kutosha kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi ambaye anaenda kutafuta matibabu tutahakikisha kwamba wanapata matibabu bila ya ubaguzi na hakuna mwananchi tena tukienda mbele ambaye ataulizwa mambo ya pesa katika mahospitali yetu tunataka tuhakikishe ya kwamba hata yule mwananchi ambaye hana uwezo bima ya umma iweze kumlipia na serikali ya Kenya 
iweze kumlipia ule mwananchi ambaye hana uwezo wale wako na uwezo watajilipia wenyewe lakini wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali and i am very happy with that program and i want to commit to the people of kenya that what did not happen under the grand coalition government or our jubilee administration by god's grace we are going to make sure that it happens under this administration so that for once we can settle and settle for good matters of health in the republic of kenya i am very confident with that is going on and uhc is going to be a reality under this administration because we have planted well and i want to thank members of parliament for working with my administration to make sure that we have a sound legal framework with the four pieces of legislation that were passed ili tuhakikishe ya kwamba afya katika taifa letu la Kenya isiwe ni starehe ya watu wenye wako na uwezo afya iwe ni haki ya kila mkenya bila ya kujali uwezo wake wa kifedha and that is our project and that is our program mwisho kabisa mimi bado nitakuwa huku kwenu kesho. Na nimefurahi sana leo mimi nimekuja hapa. Najua mimi sijawahi kuvaa hii mnasema inaitwa Eh, sijawahi kuvaa lakini leo nimevaa. Na nimeona hii maneno iko mzuri sana. So mimi ni mtu ya kulala pande hii. Si ndio? Ama mnataka nifanye namna gani? Sinilale huku. Very good. Mtanipanga? <laughs> so, mimi nimefurahi sana. Mimi nataka niwaeleze hivi. Simumesikia mimi nimesema nitakuja Januari. Tuko na maneno ya shamba ambayo mmeniuliza. Viongozi wenu Viongozi wenu walikuja kunitembelea gavana wenu huyu na gavana wa Laikipia walinitembelea wakaniuliza mambo ya shamba ya marmar na mambo ya shamba ya Krimon na niliwaambia wanipatie nafasi kidogo nipange hiyo maneno na mimi nimepanga vizuri na nitawaletea ripoti Januari sawa Nitawaletea ripoti lini Januari ili tuweze kuona ile ardhi mahali itabaki ya NYS mahali itabaki ya watu ya KWS na mahali hata nyinyi mtapata sehemu ya kuishi ndio tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja kwa hivyo hiyo plan inaendelea vizuri na mimi nataka wewe governor usinikimbize kama gari ya mira acha niende polepole Sina namna hiyo So mimi nataka niseme nimefurahi sana e, kufika hapa nikirudi hiyo Januari nitakuja mambo yenu ya maji ile nimesema pale yamo nitakuja hapa mambo hiyo ya shamba yenu pale na nitakuja mambo yenu ya maendeleo ingine hapa Samburu ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma katika mambo ya maendeleo tutahakikisha ya kwamba Kenya inatembea sambamba because we are one nation we are one people with a common destiny and that is what we are that is how we are going to move together watu wa maa tumekubaliana jameni tuko pamoja tutatembea pamoja na msikwe na wasiwasi si ndio eh msikwe na wasiwasi mambo hii tutapanga vizuri mpaka itakaa chonjo So mimi nataka niwashukuru sana. Nimesema nimefurahi kufika hapa kwenu kwa siku ya leo. Mambo haya mengine yote nitarudi hapa tuweze kuongea. Nimesikia ndugu zetu wa Elchamus wako area. Hii jamii ya Elchamus ni jamii ya maa. Si namna hiyo? Na wamekuwa wakitafuta constituency yao na bado sasa commission inatengenezwa lakini meanwhile wakingojea mambo ya constituency waliniuliza na wakatoa mapendekezo ya kwamba wanataka sub county yao 
na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa leo ya kwamba sub county ya El Chamus imepatikana na tutachapisha katika gazeti rasmi ya serikali Ijumaa ijayo ndio mambo yenu iweze kusonga mbele kama hatua ya kuhamazisha na kuunganisha wakenya wote tukitembea katika safari moja ndugu zangu watu wa Samburu mimi nimefurahi sana kufika hapa asanteni kwa urafiki wenu asanteni kwa ushirika wenu na wahakikishia tutatembea safari hii pamoja bega kwa bega tukiunda taifa moja taifa la Kenya asanteni sana Mungu awabariki thank you very much Asante mheshimiwa rais niombe kwa heshima ukubali kushuka chini ili tuweze kukamilisha wimbo wa taifa niombe tafadhali your excellency tuweze kukamilisha na wimbo wa taifa Asante sana your excellency to